Es justo a tiempo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días se produjo en Iconio con atos de parte de los gentiles y de los judíos a sabiendas de las autoridades para maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Ellos se dieron cuenta de la situación y se escaparon a Icoania, a las ciudades de Listra y Derbe y alrededores, donde predicaron el Evangelio. Había en Listra un hombre lisiado y cojo de nacimiento que nunca había podido andar. Escuchaba las palabras de Pablo y Pablo, viendo que tenía una fe capaz de curarlo, le gritó mirándolo, «Levántate, ponte derecho». El hombre dio un salto y se echó, y echó a andar. Al ver lo que Pablo había hecho, el gentío exclamó en lengua de licuania, «Dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos». A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque se encargaba de hablar. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo a las puertas toros y guirnaldas y con la gente quería ofrecer, ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta los apóstoles Bernabé y Pablo, se rasgaron el manto y rompieron por medio del gentío gritando, «Hombres, ¿qué hacéis? Nosotros somos mortales igual que vosotros. Os predicamos el Evangelio para que dejéis los dioses falsos y os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contiene». En el pasado dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandándoos desde el cielo la lluvia y las cosechas a sus tiempos, dándoos comida y alegría en abundancia. Con estas palabras disuadieron al gentío, aunque a duras penas, de que les ofrecieran sacrificio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y ¿Cómo hacemos para disuadir? a la gente que dice cosas como estas. Eh, padre, yo le tengo tanta fe a usted. ¿Cómo hacemos para disuadir a tanta gente que dice, yo sigo al Padre fulanito de tal? ¿Cómo hacemos para disuadir a tanta gente que se aferra al instrumento y se le olvida el fin último? Los hombres somos instrumentos, solamente instrumentos, y el fin último es Dios. Eh, es muy fácil desviarse, muy fácil. Y por eso esto es una linda oportunidad para que siempre centremos la atención, como dice la palabra, los ojos fijos en Él. Los ojos fijos en Él. Ese es el título de este contenido. Ahí le estoy soplando al que me está grabando los ojos fijos en Él. Y yo te invito a que fijes los ojos en Jesús, solamente en Él. Que el Padre Juan, el Padre Diego, el Padre Carlos, el Padre Alberto, el Padre Pedro, todos somos instrumentos. E instrumentos de carne y hueso que en cualquier momento podemos fallar y fallar en materia grave, como ha pasado y como seguirá pasando. Y por eso muchas personas se decepcionan y desertan el camino de fe. ¿Por qué? Porque no han sabido poner la atención en aquel que es el gran consumador de la historia, Jesucristo el Señor. Así que esta sea una oportunidad para que tú le digas al Señor, Señor, fijo mi atención solo en ti. Te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén.